நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் நம்ம சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயத்த சாதிக்கிறதுக்கான நம்ம போய் சேரணும்னு நினைக்கிற இடத்துக்கு போய் சேர்றதுக்கான பவர் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அந்த பவர் என்ன அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அதை எப்படி வெளியே கொண்டு வர்றது அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கு இந்த கேள்விக்கான பதில தான் டோனி ராபின்ஸ் ரொம்ப வருஷமாக அவருடைய புத்தகங்கள் மூலியமாகவும் அவருடைய ஒர்க் ஷாப் மூலியமாகவும் அவருடைய ஸ்பீச்சஸ் மூலியமாகவும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் அப்படி அவர் எழுதின ஒரு புத்தகம் தான் அன்லிமிட்டட் பவர் இன்றைக்கி அந்த புத்தகத்தோட சம்மரி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் படிக்கிற புத்தகத்தோட சம்மரி எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுவேன் நான் படித்த விஷயத்துலேயே சிறந்த விஷயத்த உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிப்பேன் நான் படித்ததில் நல்ல புத்தகத்தை உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டும் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடியே போய் பண்ணுங்கள் பவர் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது முதல் அர்த்தம் அபிலிட்டி டு ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கான திறன் ரெண்டாவது அர்த்தம் அடுத்தவங்க மேலே நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் அவங்கள நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஸோ இந்த புத்தகத்தையும் இந்த வீடியோவையும் நம்ம ரெண்டு பாகமாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் பாகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்னா நமக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வர வேண்டிய மாற்றங்கள் எப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள்னா ஒரு நல்ல வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு எப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் நமக்கு தேவை நம்மளுடைய கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்குள்ளே நமக்கு எப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் தேவை அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது பாகத்தில் அதே கோலை அதே நல்ல விஷயத்தை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு வெளியில் நமக்கு வெளியில் அடுத்தவங்க மேலே எப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸை எப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ட்ரோலை நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம நம்மளுடைய கோல் அடையிறதுக்கு நம்ம லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு நமக்குள்ளே எந்த மாதிரியான மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் எந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் அதில் முதல் விஷயம் கம்யூனிகேஷன் இந்த கம்யூனிகேஷனை பற்றி தான் இந்த மொத்த புத்தகமுமே அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கம்யூனிகேஷனில் ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் முதல்ல எக்ஸ்டர்னல் கம்யூனிகேஷன் வெளியே நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் எப்படிப்பட்ட பாடி லாங்குவேஜை நம்ம வெளியே கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் இதை பற்றி நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கம்யூனிகேஷன் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன் நமக்குள்ளே நம்ம எப்படி பேசிக்கிறோம் அப்படின்றது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறார் ஒரு விஷயம் வெளியே நடக்குது அதை பார்த்து நம்ம நமக்குள்ளே எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோம் இது நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லை இது கெட்ட விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறோமா அப்படிப்பட்ட இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இப்படிப்பட்ட இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு செட்டைன் வகையில் அமைஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் நம்ம லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுமா லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற நிறைய பேரை ஆண்டோனி ராபின்ஸ் பார்த்துருக்காரு அவர் பார்த்த எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் அவங்க இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளாலேயும் நம்ம லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் ஸோ இந்த இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனை ரொம்ப நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே சாதாரணமாக தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனால் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம இன்டர்னல் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கணும் அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த புத்தகத்தில் அதை தான் இந்த ஆத்தர் சொல்லித்தராரு முதல்ல எப்படிப்பட்ட கம்யூனிகேஷனை நமக்குள்ளே நம்ம சொல்லிக்கணும் எப்படிப்பட்ட கம்யூனிகேஷனை நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் இதுக்கு ரொம்ப சுலபமான ஒரு வழி இருக்குது அந்த வழிக்கு பேர் தான் மாடலிங் மாடலிங் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் எதை சொல்கிறாருன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றி வேணுமோ அதே வெற்றியை ஆல்ரெடி அடைஞ்சவங்க என்னெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்து அதே மாதிரி நம்ம திரும்ப செஞ்சோன்னா அதே வெற்றி நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறார் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைஞ்ச எல்லாருமே ஒரு மிகப்பெரிய மாடலர்ஸாக இருந்திருக்காங்க அவங்க அவங்க கற்றுக்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் அடுத்தவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாகவும் அடுத்தவங்களுடைய ஃபெயிலியர் மூலியமாகவும் தான் கற்றுக்கிட்டுருக்காங்களே தவிர எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அவங்க ஃபெயில் ஆகி கற்றுக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறதே கிடையாது ஸோ ஒருத்தவரை மாடல் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் ஒரு மூணு கதவுகள் இருக்கா அந்த மூணு கதவுகளை திறந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு நபரை மாடல் பண்ண முடியும் அதில் முதல் கதவு பிலீஃப் சிஸ்டம் ஒருத்தவர் எந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் எந்த விஷயத்தெல்லாம் அவர் சரின்னு சொல்கிறாரு எதெல்லாம் தவறுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு கடின உழைப்பு தான் முக்கியம் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரா இல்லை ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரா இல்லை நல்ல ஓய்வு வேணும் அப்படின்னு அவர் எதிர்பார்க்குறாரா இல்லை ஓய்வு எடுக்காமல் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நம்பிகிட்டு இருக்காரா இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைகளை நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களுடைய மாடல் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களோ அதே நம்பிக்கையை நீங்களும் வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது மென்டல
அவங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து கவனிக்கிறது மூலியமாகவும் தான் நம்ம அவங்கள மாடல் பண்ண முடியும் கரெக்டாக அவங்கள மாடல் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிடச்ச அதே வெற்றி நமக்கும் கிடைக்க தான் செய்யும் அடுத்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஸ்டேட் மனநிலை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா நல்ல பிஹேவியர்ஸ் வேணும் நல்ல செயல்களை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நல்ல பிஹேவியர்ஸை எப்படி செய்கிறது ஸோ நல்ல பிஹேவியர்ஸை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும்னா முதல்ல பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்றது எதுலேருந்து உருவாகுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாகணும் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்ருவோன்னா பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய கேரக்டர்லேருந்து தான் உருவாகுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது நான் ரொம்ப நல்லவனாக இருந்தேன்னா நல்ல பிஹேவியர்ஸ் எனக்கு இருக்கும் ரொம்ப கெட்டவனாக இருந்தேன்னா கெட்ட பிஹேவியர்ஸ் எனக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய கேரக்டர்லேருந்து தான் நம்மளுடைய பிஹேவியர்ஸ் உருவாகுது அப்படின்னு நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா கேரக்டர்லேருந்து பிஹேவியர்ஸ் உருவாகிறதே இல்லை நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஒரே நபர் சில நேரம் ரொம்ப நல்லா நம்மள்ட்ட பேசுவாங்க அடுத்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே ரொம்ப சிடு சிடுன்னு பேசுவாங்க எப்படி ஒரே நபரால் வெவ்வேறு பிஹேவியர்ஸை உருவாக்க முடியுது அப்போது கேரக்டர் மூலியமாக இந்த பிஹேவியர்ஸ் உருவாகிறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எதுலேருந்து இந்த பிஹேவியர்ஸ் உருவாகுது நம்மளுடைய ஸ்டேட் நம்மளுடைய மனநிலையிலேருந்து தான் உருவாகுது ஸோ ஒருத்தர் நம்மள்ட்ட நல்லா பேசுகிறாருனா அப்போ அவர் நல்ல மனநிலையில் ரொம்ப சாந்தமாக இருந்திருப்பாருன்னு அர்த்தம் சிடு சிடுன்னு பேசுகிறாருனா அப்போ அவர் ரொம்ப கோபமான மனநிலையில் ஏதோ ஒரு அப்செட்டில் இருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நல்ல மனநிலைகளை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தாலே நல்ல செயல்களை நம்மளால் செய்ய முடியும் நல்ல பிஹேவியர்ஸை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்ற எல்லாருமே அடிக்கடி ஒரு ரிசோர்ஸ்ஃபுல் பிஹேவியர்ஸ்குள்ளே ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்குள்ளே போயிடுறாங்க அடிக்கடி ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டில் அவங்க இருக்காங்க இல்லை எப்போவுமே ஒரு நல்ல ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்லேயே அவங்க இருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்டை நம்ம எப்படி கொண்டு வருது இந்த ஸ்டேட்டை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போயிருக்காரு அன்றைக்கி நைட் டின்னருக்கு வெளியே போகலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஒய்ஃப் அதுக்காக ரெடியாகி வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஹஸ்பண்ட் சொன்ன டைமுக்கு வரவே இல்லை ரொம்ப லேட்டாக வீட்டுக்கு வராரு அப்போ அந்த ஒய்ஃப் எப்படிலாம் அவருடைய ஹஸ்பண்டுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ரெண்டு விதமாக பண்ணியிருக்கலாம் முதல் கேஸ் ஒருவேளை அவங்க பயந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஹஸ்பண்டுக்கு என்னாச்சோ சொன்ன டைமுக்கு வரலையே ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் ஆயிருக்குமா இல்லை ஏதாவது பிரச்சனையில் மாட்டிருப்பாரோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்டை பார்த்த உடனே ஒரு ரிலீஃப் ஆவாங்க ஒரு பெருமூச்சு விடுவாங்க அவரை கட்டி பிடிச்சி என்னாச்சு ஏன் லேட் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே அவ்வளவு நேரம் இவர் சொன்ன நேரத்துக்கு வரவே இல்லையே ஒருவேளை வேற ஏதாவது அஃபர் இருக்குமா ஒருவேளை நம்மளை இவர் மதிக்கிறதே இல்லையோ ஒருவேளை இவருக்கு நம்மளை விட வேலை தான் முக்கியமோ அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்திருந்தாங்கன்னா அவரை பார்த்த உடனே கோவப்பட்டிருப்பாங்க சண்டை தான் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதில் நம்ம ரெண்டு மனநிலையை பார்க்க முடியும் முதல் மனநிலை அன்பான ஒரு அமைதியான மனநிலை ரெண்டாவது மனநிலை கோபமான ஒரு சந்தேகப்படக்கூடிய ஒரு மனநிலை இந்த ரெண்டு மனநிலையும் உருவாகிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருந்தது அவ்வளவு நேரம் அவங்களுக்குள்ளே எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை அவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றதுனால தான் அவங்களுடைய மனநிலை உருவாயிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேட் அப்படின்றது ரெண்டு விஷயத்தை அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கும் நமக்குள்ளே எந்த மாதிரியான விஷயத்தை நம்ம பேசிக்கிறோம் நம்மளுடைய இன்டர்னல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அடுத்து நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜ் நம்மளுடைய ஃபிசியாலஜி எப்படி நம்ம பாடி லாங்குவேஜை வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்மளுடைய ஸ்டேட் உருவாகும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம ரிசோர்ஸ்ஃபுல்லாக மாற்றுறது மூலியமாக நம்மளுடைய ஸ்டேட்டையும் நம்ம ரிசோர்ஸ்ஃபுல்லாக மாற்ற முடியும் அப்படி அடிக்கடி நம்மளுடைய ஸ்டேட்டை நம்ம ரிசோர்ஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அடிக்கடி சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ரிசல்ட்டை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய பிலீஃப் நம்பிக்கைகள் ஆல்ரெடி நம்ம மாடலிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது நம்ம ரோல் மாடலுடைய நம்பிக்கையை நம்மளும் அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை அப்படின்றது ஏன் இவ்வளவு முக்கியம் ஏன்னா நம்மளுடைய மூளையை வழி நடத்துறதே இந்த நம்பிக்கை தான் நம்ம நம்மளுடைய கண்கள் மூலயமா தான் இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் உண்மையாக நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள் மூலயமா மட்டும்தான் இந்த உலகத்தை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் உதாரணத்துக்கு ரோட்டில் ரெண்டு பேர் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது இன்னொருத்தவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை சுத்தமாக கிடையாது ரெண்டு பேரும் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு கோவிலில் கிராஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கோவிலில் ஏதோ ஒரு ரிச்சுவல் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிற நபர் அதை பார்த்து என்ன நினைப்பார் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் அதை பார்த்து கும்பிட்டுட்டு போயிட்டு இருப்பார் ஆனால் கடவுள் நம்பிக்கை
முதல்ல நம்மளுடைய என்வரான்மெண்ட்டை பொறுத்து நம்மளுடைய நம்பிக்கை உருவாகும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்னெல்லாம் செய்கிறாங்க நம்மளுடைய என்வரான்மெண்ட் என்னெல்லாம் செய்யுதுன்றத பார்த்து அதை அப்படியே நம்ம நம்புவோம் ஸோ ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வேணும் ஒரு நல்ல நம்பிக்கையை நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனால் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்மளுடைய என்வரான்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை உடனடியாக நம்ம மாற்றணும் ரெண்டாவது நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற நிகழ்வுகள் நமக்கு புது புது நம்பிக்கையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு நல்ல நம்பிக்கையை நம்ம ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சார்ந்த நிறைய நிகழ்வுகளை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் மூணாவது நாலேஜ் நம்மளுடைய அறிவு மூலியமாக நமக்கு நிறைய நம்பிக்கைகள் உருவாகும் ஸோ நமக்கு எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வேணுமோ அப்படிப்பட்ட புத்தகங்களையும் அப்படிப்பட்ட அறிவு இருக்கிற நபர்கள் கூட நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் நாலாவது நம்மளுடைய பாஸ்ட் நம்ம கடந்த காலத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்றது நம்ம நம்பிக்கையை ரொம்ப ஆழமாக பாதிக்கும் ஸோ அதனால் நமக்கு எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நமக்கு ஏதாவது பாஸ்ட் இருந்தால் அதை உடனடியாக நம்ம தூக்கி போட்டாகணும் கடைசியாக ரொம்ப ஈஸியான வழி ஒரு நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு என்னென்னா இமேஜினேஷன் நம்மளுடைய கற்பனை எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் படிக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதே கிடையாது ஜஸ்ட் ஆழமாக நம்பி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னா அந்த விஷயமே நமக்கு ஒரு புது நம்பிக்கையாக உருவாகும் ஸோ நல்ல நம்பிக்கைகளை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட கெட்ட நம்பிக்கைகளை தூக்கி போடுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை பற்றின கதை அவர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறப்போ ஒரு நாள் காலேஜுக்கு போகிறாரு காலேஜில் மேக்ஸ் கிளாஸில் தூங்கிடுறாரு அவர் தூங்கி எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது கிளாஸில் யாருமே இல்லை ப்ரொஃபஸர் எல்லாருமே வெளியே போயிருக்காங்க போர்டில் ரெண்டு கணக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த ரெண்டு கணக்கையும் ஒரு நோட்டில் ஹோம் ஒர்க்னு நினச்சி எழுதிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறாரு அப்போ அவருக்கு லாங் வீக்கெண்ட் அப்படின்றதுனால வீக்கெண்ட் முழுக்க உட்காந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திரும்ப திரும்ப அந்த கணக்கை போட்டு ஒரு வழியாக அந்த கணக்கை சால்வ் பண்ணிடுறாரு திரும்ப அவர் காலேஜுக்கு வரும்போது அவருடைய ஹோம் ஒர்க்கை அந்த சால்வ் பண்ண ரெண்டு கணக்கையும் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு அதை பார்த்த ப்ரொஃபஸர் அறண்டு போயிடுறாரு ஏன்னா அன்னைக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் போர்டில் அந்த ரெண்டு கணக்கை எழுதுறதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த உலகத்தில் சால்வே பண்ண முடியாது யாராலையும் சால்வ் பண்ண முடியாதுன்னு ரெண்டு கணக்கு இருக்கு பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட்லாம் ரொம்ப கடினமாக முயற்சி பண்ணியும் அந்த கணக்கை சால்வ் பண்ண முடியல அப்படிப்பட்ட ரெண்டு கணக்கு இது தான் அப்படின்னு ஒரு எழுதி போட்டிருந்தார் ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியாது இந்த கணக்கை சால்வ் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு அதனாலேயே அந்த கணக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடிஞ்சுது இதே மாதிரி தான் நம்ம கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் அகெயின்ஸ்டான நிறைய நம்பிக்கைகள் நமக்குள்ளே இருக்கலாம் இல்லை நிறைய நம்பிக்கைகள் நமக்குள்ளே வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைகளை நம்ம தூக்கி போடணும் அப்படிப்பட்ட புது புது நம்பிக்கைகளை நம்ம ஏற்றுக்காமல் இருக்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்ல நம்பிக்கை இருக்கிறத விட கெட்ட நம்பிக்கைகளை நம்ம ஏற்றுக்காமல் இருக்கிறது அப்படின்றது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளுடைய ஃபிசியாலஜியை பற்றி அதாவது நம்மளுடைய எக்ஸ்பிரஷன் நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜ் நம்மளுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு மிகப்பெரிய சூப்பர் பவர் இருக்குது அந்த சூப்பர் பவர் தான் நம்மளுடைய ஃபிசியாலஜி நம்மளுடைய ஃபிசியாலஜியும் நம்மளுடைய இன்டர்னல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ட் ஆனது இதில் ஒன்றுத்தை மாற்றுறது மூலயமாவே நம்மளால் இன்னொன்றுத்தை மாற்ற முடியும் ஸோ ஒரு பேட் மூடில் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு டிப்ரெஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஃபிசியாலஜியை மாற்றுறது மூலயமா மட்டுமே நம்மளால் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்மைல் பண்ணுறது மூலியமாவோ இல்லை ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரியான ஒரு போஸ் கொடுக்கறது மூலியமாவோ இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு வெற்றி அடைஞ்சால் எப்படிப்பட்ட போஸ் கொடுப்போமோ அந்த மாதிரியான எக்ஸ்ப்ரெஷனை பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளால் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு டிப்ரெஷன்லேருந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டுக்கு ஈஸியாக மாறிட முடியும் நம்ம மூளையில் எந்த ஒரு எமோஷன் உருவாகணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஃபிசியாலஜிக்கல் சேஞ்ச் நம்ம உடம்பில் நடக்காமல் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம கொடுக்காமல் நம்ம மூளையால் அந்த எமோஷனை உணரவே முடியாது இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு தி பிரெயின் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தில் நான் படித்த ஒரு விஷயத்தை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த புத்தகத்தை பற்றின சம்மரியை கூடிய சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த புத்தகத்தில் ஒரு ரிசர்ச்சை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த ரிசர்ச்சில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பேரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட நபர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே மாடலிங்கில் இருக்கிற இல்லை அழகு சார்ந்த துறையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ண நபர்கள் எப்படிப்பட்ட பிளாஸ்டிக் சர்ஜரினா அவங்களுடைய முகத்தில் ஒரு சின்ன பாய்சனை ரொம்ப கம்மியான அளவில் எடுத்துக்கிட்டவங்க அந்த பாய்சனுடைய வேலை என்னென்னா அவங்க எந்த ஒரு எக்ஸ்ப்
அந்த ரிசர்ச்சில் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு ரிசல்ட் வெளியே வருது அதுலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஒருத்தவர் சிரிக்கிறாரு அப்படின்னா அதை எப்படி பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா ஒருத்தவர் சிரிக்கிறாருனா அதை கண்ணால் பார்த்தே நம்ம அவர் சிரிக்கிறாருன்னு சொல்லிவிடுறோம்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா ஒரு நபர் நம்மளை பார்த்து சிரிக்கும் போது நம்ம கண் அவரை பார்க்குது ஆனால் அவர் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்குறாரோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம மூளையால் கண்ணால் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஒருத்தவர் நம்மளை பார்த்து சிரிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய கண் ஜஸ்ட் அவர் ஒரு ஃபோட்டோ தான் எடுக்கும் அந்த ஃபோட்டோவை அனலைஸ் பண்ணி நம்மளுடைய மூளையால் அவருடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை புரிஞ்சிக்க முடியாது அவருடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம மூளை என்ன பண்ணணும்னா அதே மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்மளுடைய முகத்தில் ரொம்ப மைன்யூட்டாக உருவாக்கும் நம்மளும் ரொம்ப மைன்யூட் லெவலில் அதே மாதிரி சிரிப்போம் அப்படி சிரிக்கிறது மூலியமாக அதுலேருந்து வர ரிஃப்ளெக்ஸை எடுத்து தான் நம்ம மூளை நமக்கு அவர் சிரிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் அவர் கோவப்பட்டாலும் அவர் நம்மளை பார்த்து முறைச்சாலும் நம்முடைய முகத்தில் அதே மாதிரியான எக்ஸ்ப்ரெஷனை உருவாக்கி உருவாக்கி தான் நம்மளுடைய மூளை அதை புரிஞ்சிக்கும் ஜஸ்ட் அடுத்தவங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும்னாலும் நம்ம உடம்பில் அதே மாதிரி ஒரு போஸ்டரை ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம மூளை உருவாக்கும் உருவாக்கினா மட்டும்தான் அதால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம மூளையால் எந்த ஒரு எமோஷனையும் சோழவாக புரிஞ்சிக்க முடியாது சோழவாக அனுபவிக்க முடியாது நம்ம உடம்பில் அதே மாதிரி ஒரு போஸ்டரை அதே மாதிரி ஒரு ஃபிசியாலஜியை உருவாக்குனா தான் அதால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ நம்ம மூளையில் ஒரு சோகமான ஒரு எண்ணம் இருக்குது ஒரு சோகமான மூட் இருக்குது அதை நான் மாற்றணும் ஒரு ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான ஹேக் என்னென்னா உடனடியாக நம்மளுடைய போஸ்டரை நம்மளுடைய ஃபிசியாலஜியை நம்மளுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை மாற்றுறது மூலியமாக நம்ம மூளையை நம்ம ஹேக் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் பெருசாக ஸ்மைல் பண்ணுறது மூலியமாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு நல்ல போஸ் கொடுக்கறது மூலியமாக இருக்கலாம் இதை இன்னும் உங்களால் ஏற்றுக்க முடியலனா ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் உங்கள் முகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்மைலை கொண்டு வாங்க ஒரு சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடாக அந்த ஸ்மைல் இருக்கணும் ஒரு பெரிய ஸ்மைல் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்மைல் அப்படியே வச்சுக்கோங்க உங்கள் முகத்தில் நடக்கிற மாற்றங்களை அப்படியே கவனிங்க இப்போ உங்கள் மனசுக்குள்ள சோகத்தை கொண்டு வாங்க இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ரெண்டு விஷயத்தை கவனிக்க முடியும் ஒன்று உங்களால் சோகமாக ஆக முடியாது அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சோகமாயிருப்பீங்க அதே நேரத்தில் உங்கள் முகத்தில் சோகத்துக்கான ஒரு சின்ன மாற்றம் உருவாயிருக்கும் நீங்கள் ஸ்மைல் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் அந்த ஸ்மைல் ஒரு ஃபேக் ஸ்மைல் அப்படின்றத நீங்கள் உணர்ந்துருப்பீங்க ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஃபிசியாலஜி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நமக்குள்ளே நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு நம்மளுடைய உடல் தோற்றம் நம்மளுடைய ஃபிசியாலஜி நம்மளுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததை குயிக்காக சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வழி இருக்குது ஆல்ரெடி அந்த சக்ஸஸை அடைஞ்சவங்களை அப்படியே மாடல் பண்ணுறது அவங்கள மாடல் பண்ணி அவங்க எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைகள் வச்சுட்டு இருந்தாங்களோ அதே நம்பிக்கைகளை நம்மளும் அடாப்ட் பண்ணோம் நம்பிக்கை ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்து நம்பிக்கை மட்டும் பத்தாது நம்ம வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா அடிக்கடி நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே ஒரு நல்ல மனநிலைக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த நல்ல மனநிலையை நம்ம எப்படி அடைகிறது அதுக்கு நமக்குள்ளே நம்ம எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கணும் அதை தாண்டி நம்மளுடைய ஃபிசியாலஜியை நம்மளுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்மளுடைய பாடி லாங்குவேஜை நம்ம கவனிக்கணும் இந்த அஞ்சு விஷயம் இந்த எல்லா விஷயமுமே நம்மளை பற்றினது நமக்குள்ளே நம்மளை சார்ந்த விஷயங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற எல்லாமே நமக்கு வெளியில் இருக்கிறது நம்மளை தாண்டின சில முக்கியமான விஷயங்கள் அதில் முதல் விஷயம் கோல் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய டூல் தரேன் ஒரு மிகப்பெரிய மெஷின் தரேன் அந்த மெஷினை வச்சு உங்களால் இந்த உலகத்தில் என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் ஒரு செருப்பை செய்ய முடியும் ஒரு மொபைல் ஃபோனை செய்ய முடியும் பணத்தை உருவாக்க முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பொருள் தேவை இருக்கணும் எனக்கு பணம் வேணும்னா அந்த மிஷினை வச்சு பணம் உருவாக்குவேன் செருப்பு வேணும்னா அந்த மிஷினை வச்சு செருப்பு உருவாக்குவேன் ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும்னே தெரியல அப்படின்றப்போ அந்த மிஷினை வச்சு என்ன பயன் அந்த மிஷின் இருக்கிறதும் ஒன்று தான் இல்லாமல் போகிறதும் ஒன்று தான் ஸோ இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு நான் சொன்ன எல்லா விஷயமுமே ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூல் ஆனால் அந்த பவர்ஃபுல்லான டூலை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய கோல் கோல் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் ஏ மேன் சர்ச் ஃபார் மீனிங் அப்படின்ற வீட
முதல் ஐட்டம் நம்மளுடைய கோல் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் நமக்கு என்ன வேணும் எப்போ வேணும் எவ்வளவு வேணும் அப்படின்றது கிளியராக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது அந்த கோல் சென்சாரி பேஸ்டாக இருக்கணும் அதாவது அந்த கோல் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி விஷயத்தை நான் பார்ப்பேன் எதெல்லாம் கேட்பேன் எதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணுவேன் எதெல்லாம் நுகர்வேன் எதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப கிளியராக சென்சாரி பேஸ்டாக இருக்கணும் மூணாவது இப்போ நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கோம் அந்த கோல் எங்கே இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத கிளியராக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாகணும் நாலாவது இந்த கோலை நான் அடைஞ்சிட்டேன் அல்லது இந்த கோல் நோக்கி நான் போயிட்டு இருக்கேன் இந்த கோல் நோக்கி தான் நான் போகிறேன் இந்த கோலை அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்றத நான் எப்படி புரிஞ்சுப்பேன் ஸோ அதுக்கான ஒரு எவிடென்ஸ் ப்ரொசீஜர் இருக்கணும் இதெல்லாம் நடந்ததுன்னா இந்த கோல் நோக்கி நான் போகிறேன்னு அர்த்தம் இது கிடச்சிருச்சுன்னா இந்த கோலை நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த நாலு விஷயமும் உங்கள் கோலில் இருந்தது அப்படின்னா உங்கள் கோலை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களால் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ்கிங் அடுத்தவங்கள்ட்ட உதவி கேட்குறதோ இல்லை அடுத்தவங்கள்ட்ட எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு கேட்குறது நம்ம சேனலில் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்குற ஆளாக இருந்தால் ஆஸ்கிங் பற்றி நம்ம எத்தனை தடவை பேசியிருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆஸ்கிங் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயம் வேணும் அதை அடையிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறது மூலிமா தான் ஸோ ஆஸ்கிங் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயத்த கேட்கும் போது எப்படி கேட்கணும் எப்படி கேட்டால் நமக்கு அது கிடைக்கும் அப்படின்றத இது வரைக்கும் நம்ம பேசினதே இல்லை இந்த ஆத்தர் இந்த புத்தகத்தில் தான் சொல்லியிருக்காரு முதல்ல ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும் எனக்கு இது தான் வேணும் இவ்வளவு வேணும் இந்த டைமில் வேணும் அப்படின்றத கிளியராக நம்ம கேட்கணும் ரெண்டாவது நம்ம கேட்குற நபர் சரியான நபரா அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கணும் நமக்கு அதை தரக்கூடிய நபர்கிட்ட தான் அதை நம்ம கேட்குறோமா அப்படின்றத பார்க்கணும் மூணாவது நம்ம கேட்டால் இது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம முழுமையாக நம்பணும் நம்மளே நம்மளை அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒருவேளை நான் ஆப்போசிட் இடத்துல இருந்தேன்னா இதை என்கிட்ட கேட்குறப்போ நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு தான் அர்த்தம் ஸோ நம்மளே அதை கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னா எப்படி அடுத்த நபர் நமக்கு அதை கொடுப்பாரு ஸோ கிடைக்குதோ இல்லையோ அது கிடைக்கும் அப்படின்னு முழுமையாக நம்பணும் அப்படி ஒருவேளை அது கிடைக்கலனா கூட அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பக்குவம் நமக்கு இருக்கணும் நாலாவது முடிஞ்சா நம்ம உதவி கேட்குறப்போ அடுத்த நபருக்கு அந்த உதவியை செய்யறது மூலியமா என்ன கிடைக்கும்ன்றத புரிய வைக்கணும் எல்லா டைமும் அவருக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆனால் அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவருக்கு கிடைக்கும்னா அதை நீங்கள் தெளிவாக அவருக்கு சொல்லணும் அஞ்சாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு வேணும்னா அது அடைகிற வரைக்கும் அது நமக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் வேறு வேறு நபர்கிட்ட கேட்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை வேறு வேறு விதத்தில் கேட்குறதா இருக்கட்டும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு விஷயம் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அதை அடையிறதுக்கு ஒரே வழி திரும்ப திரும்ப அதை அடைகிற வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது ரேப்போ அடுத்த பங்கு கூட எப்படிப்பட்ட கம்யூனிகேஷனை நம்ம வச்சுருக்கோம் எப்படிப்பட்ட உறவை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மளை உதவி பண்ணி நம்மளை வெற்றி அடைய வச்சா மட்டும்தான் முடியும் இந்த உலகத்தில் யாருமே தன்னந்தனியாக வெற்றி அடையவே முடியாது அடுத்தவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த உலகத்தில் எப்போவுமே நம்மளை வெற்றி அடைய வைக்க நமக்கு உதவி பண்ண நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த உதவியை பெறுறதுக்கு அந்த வெற்றியை பெறுறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி ஒரு நல்ல உறவை நீங்கள் அவங்க கூட வளர்த்துக்கணும் ஒரு நல்ல ரேப்போவை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் ஸோ இந்த ரேப்போ பற்றி அடுத்தவங்களை எப்படி கையாள்றது எப்படி அவங்க கூட பழகிறது அப்படின்றத பற்றிலாம் ஹவு டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பீப்புள் அப்படின்ற புத்தகத்தை பற்றி பேசும்போது ஒரு நாலு வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் அந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்தவங்க கூட இருக்கிற ரேப்போ அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை இந்த புத்தகத்தில் சொன்னதை விட அந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்களை தான் இந்த புத்தகத்துலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் இதை தாண்டி நிறைய விஷயத்தை இந்த ஆத்தர் இந்த புத்தகத்தில் சொல்லித்தராரு நிறைய எக்ஸசைஸை நமக்கு கொடுக்குறாரு அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த புத்தகத்தை கண்டிப்பாக வாங்கி படிங்க இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்து நான் எந்த புத்தகம் படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களோ அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஆளாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப